الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مرشد كريم حضور مفکر اسلام سادات اتحار اور میرے عزیز اجان برادران طریقت ہم نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ آج حضور شہزاد غوث الورا کی صحبت پرفیض سے اپنی جھولیاں نور کے موتیوں سے مالا مال کر رہے ہیں اور اگر خاجہ سلطان الہند سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیر پڑھا جائے اور اس مجلس کو ذہن میں رکھا جائے حضور مفقر اسلام کی فیض سے برپور شخصیت کو مد نظر رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ ناکہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما تو یقیناً یہ بے جا نہیں ہوگا اور آج ہم سبھی حضرات حضور غوث السگلین کی تعلیمات سے جس قدر اس بارگاہ سے فیضیاب ہوتے ہیں اس وقت دنیا میں کوئی اور ایسی بارگاہ نہیں ہے کہ جہاں سے حضور غوث پاک کا فیضان اس انداز میں تقسیم کیا جا رہا ہے حضور غوث السگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ اللہ تمہیں علم سے مالا مال فرما دے گا حضور غوث السگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہیں معرفت کا جام پرائے گا اللہ تمہیں معرفت عطا کرے گا اور معرفت عطا کرنے کے بعد جب تم درجہ کمال پر پہنچے گئے تو پھر اللہ تمہارے اندر اپنی صفات کاملہ عطا فرمائے گا یعنی تم اللہ رب العزت کی صفات کے مظہر بن جاؤ گے پھر اگر کوئی اپنی جولی لے کر غوث السگلین کی بارگاہ میں جائے گا کہ یا حضرت میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے غوث پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے پھر اگر بغداد کے رہنے والے جائیں گے یا حضرت دجلہ تویانی پر ہے آج دنیا میں سیلاب آ جائے اس جدید اور مارڈن دور کے اندر سیلاب کو روکنے کا کوئی بندوبست کسی کے پاس نہ ہوگا لیکن غوث السگلین کی بارگاہ میں کہے انہیں کہا میں نبی پاک کا بیٹا ہوں اللہ رب العزت نے یہ دریا یہ سمندر ہمارے اختیار میں دیئے ہوئے ہیں اس دجلہ کی کیا جررت ہے کہ یہ تویانی پر آئے اپنا عصا مبارک لے کر کہا کہ جہاں میں یہ عصا گاڑوں گا دجلہ اس سے آگے نہیں آئے گا اور جہاں آپ نے عصا مبارک گاڑا دریائے دجلہ اس سے پیچھے رہ کر کے اس نے ثابت کیا کہ آج ہم غوث السگلین رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان نہ صرف چرن بلکہ دریا اور سمندر بھی حضور غوث السگلین کے تابع ہیں تو ہم اس بارگاہ کے فرزند اور نور غوث السگلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ پھر جب غوث پاک کا کوئی مرید غوث پاک کا کوئی رادت مند دنیا سے قبر میں بھی چلا جائے اور قبر میں جا کر کہے کہ مجھ سے یہ مت پوچھنا تمہارا رب کون ہے میں یہ کہتا ہوں میں غوث پاک کا دھو بھی رہا ہوں تو اس بات پر اس کی نجات ہو جائے کرتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں غوث پاک کا درزی ہوں تو اس بات پر اس کی نجات ہو جائے کرتی ہے اور ہم آشکان غوث پاک کا یہ ایمان ہے کہ ہم غوث خوص کرتے ہیں دنیا میں ہم قبر میں جا کے کہیں گے غوث پاک کے غلام ہے انشاءاللہ بیڑا پاک 